ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெக்சஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் எடுத்திருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதுல வந்து என்னெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ஃபார்மேஷன் அஃபிக்சேஷன் கன்வர்ஷன் காம்பவுண்டிங் கிளிப்பிங் போர்ட் மேண்டியா ஆர்னமெண்ட் போயியா லோன் வேர்ட்ஸ் அதர் மைனர் டிவைசஸ் அந்த மாதிரி நம்மளோட இங்கிலீஷ் ஒக்காபிலிட்டியில நம்ம பாக்குற எப்படி அந்த வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் ஒக்காபிலரி இஸ் அ நாட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேபிள் ஃபைனைட் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் ஒக்காபிலரி வந்து எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸ்டேபிளாக எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அதில் வந்து நிறைய நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ்லி கம்மிங் இன் டு யூஸ் வைல் ஓல்டர் ஒன்ஸ் ட்ராப் அவுட் ஆஃப் யூஸ் நம்ம வந்து இப்போ டெக்னாலஜி எல்லாமே அப்டேட் ஆக ஆக நியூ வேர்ட்ஸ் வந்து நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஓமை காட் அதெல்லாம் வந்து ஓமை ஜி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா வாவ் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கு வை ஓல்டர் ஒன்ஸ் ட்ராப் அவுட் ஆஃப் யூஸ் அண்ட் பழைய இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படி என்ன பண்ணிடுறோம் பழைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுறோம் அடிஷ்னலி ஓல்டு வேர்ட்ஸ் ஆஃபன் டேக் ஆன் நியூ நியூ மீனிங்ஸ் ஓல்டு வேர்ட்ஸுக்கு வந்து புது வேர்ட்ஸாக ஓல்டு வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற விட்டுறோம் அது வந்து இப்போ ஒரு புது மீனிங்கோட மறுபடியும் யூஸ்க்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுஸ் வைரஸ் விண்டோ இன் கம்ப்யூட்டிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுற மவுஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரேட் அதையும் நம்ம மவுஸ் தான் சொல்லுவோம் வைரஸ் வைரஸ்னால் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டி வைரஸ் வைரஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா வைரஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி வைரஸ்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அது அண்ட் விண்டோஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விண்டோ ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்க்ரீனை வந்து விண்டோ அப்படி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விண்டோ அதையும் விண்டோன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து புது வேர்டாக வந்து நம்மளுக்கு நியூ நியூ வேர்ட்ஸாக அது வந்து மறுபடியும் யூஸ்க்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஓல்டு மீனிங்ஸ் கேன் சிம்பிளி டை அவுட் அந்த பழைய மீனிங்ஸ்லாம் நம்ம அப்படி மறந்துடும் அது அப்படி இறந்து போன மாதிரி ஆயிடுது எக்ஸாம்பிள் த ஒரிஜினல் மீனிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வாஸ் அ பர்சன் ஹூஸ் ஜாப் வாஸ் டு மேக் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆர் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் முன்னாடிலாம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பர்சன் யார் ஒருத்தர் வந்து க கால்குலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுவாங்களோ அதாவது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் மாதிரி நல்லா க கால்குலேஷன்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுவாங்களோ அவங்கள தான் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் அந்த வேர்டு அந்த பழைய மீனிங்கே நம்மள்கிட்ட இல்லை நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சோர்சஸ் ஆஃப் நியூ ஒக்காபிலரி நம்மளுக்கு நியூ ஒக்காபிலரி கிடைக்கிறதுக்கான சோர்சஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் லோன் வேர்ட்ஸ் லோன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன கடன் வாங்குறது அந்த மாதிரி அதாவது பாரோயிங் Many English words are loan words from other languages. So, நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ்லேருந்து வாங்கின கடன் வாங்கின வேர்ட்ஸ் தான் லோன் வேர்ட்ஸ் தான் சச்சஸ் பேப்பரைஸ் பேப்பரைஸி அப்படின்னா அ ஃப்ரீ லான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹூ பர்சியூ செலிப்ரிட்டிஸ் ட்ராயிங் டு டேக் கேண்டட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் தெம் டு செல் டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் மேகசின்ஸ் இப்போ பேப்பரைஸி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இட்டாலியன் வேர்டு அதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ லான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதாவது மேகசின்ஸுக்கெலாம் வந்து சே அந்த ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது வித்தியாசமான கேண்டிட் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ச கொஞ்சம் சேலரி கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து செல் பண்ணி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதை தான் வந்து பேப்பர் ரைஸின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் வேர்டு இல்லை இது வந்து இட்டாலியன் வேர்ட் அண்டு சுனாமி சுனாமிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான வேர்டு அது வந்து ஜாப்பனீஸ் வேர்டு இங்கிலீஷ் வேர்ட் கிடையாது மெனி ஆர் ஸோ ஃபெமிலியர் தட் வி நோ லாங்கர் திங் ஆஃப் தெம் ஆஸ் பாரோயிங்ஸ் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக பாப்புலராக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸாக இருக்காது பாரோயிங் வேர்ட்ஸாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பங்களா பங்களா அப்படிங்கிறது ஹிந்தி வேர்ட் நம்ம வந்து அதை வந்து யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் இது வந்து வேறு ஒரு லாங்குவேஜில் உள்ள வேர்டு அப்படின்னு ஸோ அதுதான் இது லோன் வேர்ட்ஸில் உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு இப்போனம்ஸ் இப்போனம்ஸ் ஆர் நேம்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பிளேசஸ் ஆர் கம்பெனிஸ்
கன்வர்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் த கிராமேட்டிக்கல் கிளாஸ் ஆஃப் வேர்ட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஃபார்ம் அதாவது அந்த கிராமேட்டிக்கல் ஃபார்ம் அதோட கிராமேட்டிக்கல் கிளாஸை நவுனாக வேர்பாக மாற்றுறது அப்புறம் வேர்பு நவுனாக மாற்றுறது அந்த மாதிரி அந்த கிராமேட்டிக்கல் கிளாஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த வேர்டோட மீனிங்கை சேஞ்ச் பண்ணாமல் அதோட ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் நவுன்ஸ் டு வேர்ப்ஸ் இஸ் பர்டிகுலர்லி காமன் இன் இங்கிலீஷ் நவுன்ஸை வந்து வேர்பாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது இங்கிலீஷில் ரொம்ப காமன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு வேர்ட் அ மெசேஜ் கேர்ஃபுல்லி மோர் ரீசெண்ட்லி நவுன் சச் எஸ் கூகுள் இமெயில் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்கைப்பர் ஆல்சோ பீங் யூஸ்ட் அஸ் வேர்ப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை சர்ச் பண்ணுங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது பதில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கூகுள் இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கூகுள்னு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இமெயில் இட் இமெயில் பண்ணுங்கள் இமெயில் மூலமாக பண்ணுங்கள் இமெயில் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு நவுன் ஆனால் நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேர்பாக ஒரு ஆக்ஷனாக செய்ய சொல்லுவோம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அண்ட் அந்த மாதிரி அந்த நவுன் அந்த நேமை வந்து நம்ம வந்து வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறது தான் கன்வர்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரீஸ்பெல்லிங் ரீஸ்பெல்லிங்ஸ் ஆஃபன் ரெப்ரஸன்ட் த வே வி ப்ரொனவுன்ஸ் சர்டன் வேர்ட்ஸ் இன் இன்ஃபார்மல் சுட்சுவேஷன்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்பெல் அதை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் சில வேர்ட்ஸை இன்ஃபார்மலாக அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரீஸ் ரீஸ்பெல்லிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோனா நம்ம கோயிங் டு அப்படின்னு சொல்கிறது ஐம் கோனா ஐம் கோனா டூ திஸ் ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஐம் கோனா டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்ஃபார்மல் வேர்பாக இன்ஃபார்மலாக நம்ம சொல்கிறோம் பிக்ஸ் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறது பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ளீஸ் அண்ட் யோர் பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக அந்த ஸ்பெல்லிங்கே நம்ம வந்து ரீஸ்பெல் ரீஸ்பெல் பண்ணுறோம் அதை ஷார்ட் பண்ணுறோம் ஏதோ பண்ணி அதை வந்து அதோட உண்மையான ஸ்பெல்லிங்லேருந்து மாற்றுறோம் இதுதான் ரீஸ்பெல்லிங் செலிபிரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீ இஸ் அ செலப் அப்படின்னு அதை ஷார்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் சம்டைம்ஸ் தே டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் வேர்ஷன்ஸ் சில சமயம் அதோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன்லேருந்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வேர்ட் வான் அ பி இஸ் அ ரீஸ்பெல்லிங் ஆஃப் த ஃப்ரேஸ் வான் டு பி வான் டு பி அப்படிங்கிறது தான் ஐ வான் அ பி அப்படின்னு சொல்கிறது அதை ஷார்ட்டாக வான் அ பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ நவுன் மீனிங் சம் ஒன் ஹூ வான்ஸ் டு பி ஃபேமஸ் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ வான் அ பி அப்படிங்கிறது வான் டு பி அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையான மீனிங் என்ன அப்படின்னா சம் ஒன் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிறது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் வான் டு பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவே இப்போ வந்து ஷார்ட்டாக வான் அபிங்கிற வேறு மீனிங்கில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு போர்ட் மேன்டியா ஆர் பிளெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை போர்ட் மேன்டியா வேர்ட் இஸ் ஒன் விச் ஹேஸ் பீன் க்ரியேட்டட் பை பிளெண்டிங் டூ அதர் வேர்ட்ஸ் இன் டு அ கம்பைன் மீனிங் போர்ட் மேன்டியா வேர்ட் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ரெண்டு வேர்டை பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம அது வந்து கம்பைண்டாக ஒரு வேர்ட் கொடுக்குறது தான் போர்ட் மேன்டியா பிளெண்ட் பண்ணுறது ரெண்டு வேர்டில் இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மெர்ச் பண்ணி சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வேர்ட் ஸ்மாக் ஸ்மாகுங்கிறது எதோட போ இது வந்து போர்ட் மேன்டியா எதோட போர்ட் மேன்டியா அப்படின்னு காம்பினேஷன் பிளெண்டிங் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ் என்ன வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் அண்ட் ஃபாக் ஸோ ஸ்மோக்லேருந்து ஸ்மோ ஃபாக்லேருந்து க் ஸோ ஸ்மாக் ஸோ இது வந்து போர்ட் மேன்டியா யூஸ்வலி போர்ட் மேன்டியா ஆர் பிளெண்டிங் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ஒன் அண்ட் த எண்டிங் ஆஃப் அனதர் அதாவது எப்படின்னா இஸ் போர்ட் மேன்டியா அப்படின்னா போர்ட் மேன்டியா அல்லது பிளெண்டிங் அப்படின்னா ஒரு வேர்ட்லேருந்து பிகினிங்லேருந்து ரெண்டு வேர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் பிகினிங் எடுத்துப்பாங்க செகண்ட் வேர்டில் அதோடய எண்டிங் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் மர்ச் பண்ணுறது தான் த பிளெண்டிங் இப்போ இன்னொரு வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா குளோக்கலைசேஷன் அதாவது குளோபல் ப்ளஸ் லோக்கலைசேஷன் இது ரெண்டுத்தில் இருந்துமே குளோபல்ங்கிறதுலேருந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துடுறாங்க குளோ அண்ட் லோக்கலைசேஷன்லேருந்து அதோட எண்ட் எடுத்துடுறாங்க லோ ஸோ ரெண்டுலேருந்து சேர்த்து குளோக்கலைசேஷன் கெஸ்டிமேட் கெஸ் ப்ளஸ் எஸ்டிமேட் ஸோ அதுலேருந்து கெஸ்டிமேட் நெட்டிக்யூட் நெட் ப்ளஸ் எட்டிக்யூட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நெட்டிக்யூட் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேர்ட்ஸை பிளெண்ட் பண்ணுறது தான் பிளெண்டிங் ஆர் போர்ட் மேன்டியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அக்ரோனம்ஸ் An acronym is an abbreviation in which a sequence of letters is pronounced as a word. Example, AIDS, laser. So, acronym is a word, a sequence of letters. That is an abbreviation. We will say that it is a word. That is the meaning of the
நம்ம என்ன சொல்லணும் யூ ஹாவ் டு கிவ் அ டெமோ யூ ஹாவ் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது போல யூ ஹாவ் டு கிவ் அ டெமோ அந்த மாதிரி அதை ஷார்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் கிளிப்பிங் காசிப் காசிப் போட்டு ஷார்ட்டாக காஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் கிளிப்பிங் அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம ஷார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அஃபிக்சேஷன் ஸோ அஃபிக்சேஷன்னா நம்ம வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த அஃபிக்சேஷன் மெனி வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை ஆடிங் அஃபிக்ஸஸ் தட் இஸ் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் இது ரெண்டையும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அஃபிக்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ப்ரிஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் அதோட மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகும் பேஷண்ட் இம்பேஷன் பேஷண்ட்லி அந்த மாதிரி நம்ம பிகினிங்கில் ஆட் பண்ணால் அது ப்ரிஃபிக்ஸ் எண்டில் ஆட் பண்ணால் அது சஃபிக்ஸ் ஸோ இஃப் வி நோ த மீனிங்ஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் வேர்ட் அண்ட் த அஃபிக்ஸ் வி கேன் ஆஃப் அண்ட் கெஸ் த மீனிங் ஆஃப் த நியூ வேர்ட் ஸோ இதில் வந்து அஃபிக்சேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரிஜினல் வேர்டோட மீனிங் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அண்ட் அந்த நம்ம ஆட் பண்ணுற அந்த அஃபிக்ஸோட மீனிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதோட மீனிங்கை நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ அன்னோட மீனிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இம்பார்ட்டோட மீனிங்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம் அதோட மீனிங் என்னன்னு கெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஆர் ஆட் டு த பிகினிங் ஆஃப் அ வேர்ட் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் டு த எண்ட் அதோட ப்ரிஃபிக்ஸஸ் வந்து அந்த வேர்டோட பிகினிங்கில் வரும் சஃபிக்ஸஸ் வந்து அதோட எண்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் பேக் ஃபார்மேஷன் பேக் ஃபார்மேஷன் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென் அண்ட் அஃபிக்ஸ் இஸ் ரிமூவ் டு ஃபார்ம் அ ஷார்ட்டர் அண்ட் அப்பேரண்ட்லி மோர் பேசிக் வேர்ட் ஸோ பேக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அஃபிக்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த வேர்டை நம்ம ஷார்ட்டாக ரொம்ப பேசிக்கான வேர்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பேக் ஃபார்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடிட்டர் அப்படிங்கிறதுல அந்த சஃபிக்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ இதோட பேசிக்கான வேர்ட் அந்த எடிட் வந்துருச்சு ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு நியூ வேர்பும் கிடைக்கும் டூ எடிட் அப்படின்னா நம்ம அதையும் வந்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ எடிட் இதை மாதிரி ஒரு வேர்டை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணுறது ஷார்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பேக் ஃபார்மேஷன் த நியூ வேர்ப் டூ எடிட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் த நவ் எடிட்டர் பை ரிமூவிங் த சஃபிக்ஸ் ஆர் ஸோ அந்த சஃபிக்ஸ் ஆரை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு வேர்டை டூ எடிட் அப்படின்னு ஒரு வேர்பை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நவுன்லேருந்து அந்த வேர்பை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேபி சிட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பேபி சிட் அப்படின்னு மாற்றிடலாம் என்தூஸ் யாயசம் என்தூஸ் அதாவது பேக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா அந்த அஃபிக்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்டை பேசிக்காக மாற்றுறது தான் பேக் ஃபார்மேஷன் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்டிங் காம்பவுண்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை கம்பைனிங் டூ ஆர் சம்டைம்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் எக்ஸிஸ்டிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ காம்பவுண்டிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வேர்டையோ அல்லது அதுக்கும் மேற்பட்ட வேர்டில் சம்டைம்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் அதுக்கும் மேற்பட்ட வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம காம் கம்பைன் பண்ணுறது தான் காம்பவுண்டிங் தெர் இஸ் ஆஃப் அண்ட் நெக்லியர் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த மீனிங் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் அண்ட் த மீனிங்ஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த காம்பவுண்டிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து எப்போதுமே ஒரு தெளிவான கனெக்ஷன் இருக்கும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் அந்த காம்பவுண்டுக்கானும் காம்பவுண்டுக்கும் அந்த ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸுக்கு உள்ள மீனிங்லேயும் ஒரு கிளியர் கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ தட் த எக்ஸாமினிங் ஸோ தட் எக்ஸாமினிங் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் வில் ஆஃபன் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மீனிங் ஸோ அந்த காம்பவுண்டை பார்த்தாலே அந்த வேர்ட் காம்பவுண்ட் வேர்டை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக மீனிங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ரிட்டன் அஸ் சிங்கிள் வேர்ட்ஸ் சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு வேர்டை கம்பைன் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து ஒரே வேர்டை எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்கெட் பால் பேஸ்கெட் தனியாக வேர்டு பால் தனியாக வேர்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் பேஸ்கெட் பால் அது வந்து காம்பவுண்ட் வேர்டு இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சிங்கிள் வேர்ட்ஸாக எழுதுகிறோம் மெயில் பாக்ஸ் மெயில் தனி வேர்ட் செப்ரேட் வேர்ட் அண்ட் பாக்ஸ் செப்ரேட் வேர்ட் பட் பி ரைட்டட் ஆஸ் ரைட்டட் ரைட்டட் யுனைடட்லி அண்ட் வி கால் இட் அஸ் மெயில் பாக்ஸ் சிங்கிள் வேர்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சம் ஆஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் செப்ரேட் வேர்ட்ஸ் சில வேர்ட்ஸை நம்ம செப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பிஸ்னஸ் தனித்தனியாக செப்ரேட்டாக எழுதுகிறோம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ அதில் த்ரீ வேர்ட்ஸ் வந்துருக்கு அண்ட் சில வேர்ட்ஸை சம் வித் ஹைஃபன்ஸ் சில வேர்
ஸோ அந்த சவுண்டை வந்து அதை நேமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்னமெட்டை போயா ஹவர் த வேர்ட் ஆர்னமெட்டை போயா கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் தி யூஸ் ஆஃப் சச் வேர்ட்ஸ் ஃபார் எ ஹிட்டோரிக்கல் எஃபெக்ட் சில இடத்துல ஆர்னமெட்டை போயா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எஃபெக்ட் தேட்ரிக்கல் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் ரெகிட்டோரிக்கல் ஒரு மியூசிக்கல் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்னமெட்டை போய் ஆர் ஆல்சோ காமன்லி ஃபவுண்ட் இன் போயம்ஸ் அண்ட் நர்சரி ரைம்ஸ் ரிட்டன் ஃபார் சில்ட்ரன் ஸோ இது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா போயம்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ரிதம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நர்சரி ரைம்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ரைம்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ பாபா பிளாக் ஷிப் அப்படின்னு வருது இல்லையா ஸோ அந்த பாபா அந்த ஷிப் வந்து எப்படி கத்தும் அந்த சவுண்டு ஸோ அதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து மீனிங்கே அந்த சவுண்டோட மீனிங் எதுவும் கிடையாது அந்த சவுண்டையே அதுக்கு நேமாக கொடுத்துட்றோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்னமெட்டை பொய்யா இது வந்து நம்ம போயம்ஸ்லேயும் நர்சரி ரைம்ஸ்லேயும் நிறைய பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்னம் மெட்டாபோயிக் வேர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்ட்ராங் இமேஜஸ் தட் கேன் போத் டிலைட் அண்ட் அம்யூஸ் கிட்ஸ் வென் லிசனிங் டு தியர் பேரண்ட்ஸ் ரீட் பொய்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லேருந்து வர அந்த ஒரு சவுண்ட் அந்த இதுலேருந்து கேட்டால் ஒரு இமேஜ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஒரு இது கிடை கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குது ஸோ அது வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பொய்ட்ரி ரீட் பண்ணுறப்ப அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்னமெட்டாக போயா Poem for children is Baba Black Ship. Another example is the fly buzzed past. The word buzzed is a word which sounds like a fly flying. That is the buzz. And this is the sound of a fly. So that is the buzz. That is the buzz. That is the ornamental word. So it is an example for ornamental poem. So if you are looking at this video, friends, if you are useful for this video, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணு